Et nous lisons dans l'Évangile selon saint Luc. C'est ce qu'on appelle parfois la parabole des talents. Ici, dans la traduction en français courant, euh, on appelle la parabole des pièces d'or. Jésus dit encore une parabole pour ceux qui venaient d'entendre ses paroles. Il était en effet près de Jérusalem et l'on pensait que le royaume de Dieu allait se manifester d'un instant à l'autre. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble se rendit dans un pays éloigné pour y être nommé roi. Il devait revenir ensuite. Avant de partir, il appela dix de ses serviteurs, leur remit à chacun une pièce d'or de grande valeur et leur dit « Faites des affaires avec cet argent jusqu'à mon retour ». Mais les gens de son pays le trahissaient. Ils envoyèrent une délégation derrière lui pour dire « Nous ne voulons pas de lui comme roi. » Il fut pourtant nommé roi et revint dans son pays. Il fit alors appeler les serviteurs auxquels il avait remis l'argent pour savoir ce qu'ils avaient gagné. Le premier se présenta et dit, « Maître, j'ai gagné dix pièces d'or avec celles que tu m'as données. » Le roi lui dit, « C'est bien. Bon serviteur, puisque tu as été fidèle dans les petites choses, je te nomme gouverneur de dix villes. » Le deuxième serviteur vint et dit, « Maître, j'ai gagné cinq pièces d'or avec celles que tu m'as données. Le roi dit à celui-là, « Toi, je te nomme gouverneur de cinq villes. » Un autre serviteur vint et dit, « Maître, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardée cachée dans un mouchoir « J'avais peur de toi, car tu es un homme dur. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissons ce que tu n'as pas sémé. » Le roi lui dit, « Mauvais serviteur, je vais te juger sur tes propres paroles. Tu savais que je suis un homme dur que je prends ce que je n'ai pas déposé et moissons ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas placé mon argent dans une banque À mon retour, j'aurais pu le retirer avec les intérêts. Puis il dit à ceux qui étaient là, « Enlevez-lui cette pièce d'or » Et remettez-la à celui qui en a dix. Ils lui dirent, « Maître, il a déjà dix pièces. Je vous la ferme, répond-il. À celui qui a quelque chose, l'on donnera davantage. Tandis qu'à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Je me souviens toujours que la première fois que j'ai vraiment lu cette parabole, j'étais complètement choqué. 
J'ai toujours eu cette vision de Jésus comme quelqu'un de doux, qui voulait la charité, la justice, le pardon. Et puis, je vois ce roi qui récompense ses serviteurs. L'un a bien investi. Deuxième a bien investi. Troisième n'a rien fait du tout. Et lui, il est puni. Et ce qu'il a reçu, c'est donné à la personne qui a le mieux investi. Je pense, mais c'est, c'est quoi ces histoires Est-ce que c'est le Jésus que je connais Effectivement, dans cette parabole, on mélange plusieurs histoires. Surtout, on mélange l'histoire d'Hérode Archelaus, de cette épouvante famille d'Hérode, qui voulait être nommé roi, qui va à Rome, mais qui est poursuivi par une délégation de Juifs très influents qui demande à l'empereur de ne pas le nommer roi. Parce que la famille Hérode était largement détestée en Israël, dans la Palestine. Alors ça, c'est une histoire. Et l'autre histoire, c'est cette histoire des investissements. Alors, la sagesse commence quand on sait que ces investissements n'ont rien à faire avec l'argent. L'argent, c'est juste une illustration. Et je pense que c'est un très bon message à lire le 5 janvier. Parce que nous avons passé les fêtes de Noël. Alors, les fêtes de Noël, il y a toujours un certain niveau d'autosatisfaction, n'est-ce pas? Jésus est venu pour nous Jésus est venu pour moi et moi je suis quelqu'un de très bien parce que Jésus est venu pour moi. Quelque part c'est vrai et quelque part ça ne marche pas. Jésus n'est pas venu à cause de la majesté de nos qualités, Jésus est venu à cause de nos défauts pour nous offrir le pardon. Alors, à la suite de Noël, à la suite de cette admission, que la grâce et la beauté sont venues dans le monde. À la suite de la naissance, c'est plus possible pour nous simplement d'être satisfaits de nous-mêmes. C'est à nous de se demander, mais si Dieu a envoyé son Fils pour nous, 
nous ont fait quoi? Parce qu'on a tendance toujours à être des chrétiens d'une très grande passivité. Jésus est venu pour nous, alléluia, c'est bien. Mais l'arrivée de Jésus nous appelle à travailler, à réfléchir, à parler, à œuvrer avec et pour lui. C'est effectivement, ce n'est pas l'arrivée de Jésus. Ce n'est pas pour nous tranquilliser. C'est pour nous rendre actifs. Et c'est ça les talents. C'est dit, parabole, c'est rien à faire avec l'argent. Nous en avons reçu beaucoup. On a les textes bibliques. On a les cultes. On a la tranquillité. Donc, Dieu, il va nous demander beaucoup. D'autres personnes dans d'autres parties du monde, c'est une autre chose. Mais nous, nous sommes des enfants privilégiés de Dieu. Et puisqu'on a beaucoup reçu, Dieu, il va peut-être beaucoup demander. Ce n'est pas désagréable, mais il faut le reconnaître qu'on n'a pas le droit simplement de rester et de penser « Ah, mais on est très bien parce que Jésus est venu pour nous. » Maintenant, c'est à nous de prendre ce qu'on a reçu et de l'utiliser pour partager la foi autour de nous. Plus qu'on a du succès, plus que Dieu est content avec nous. Et si on prend le, la foi, c'est un peu le cas des Juifs du temps de Jésus, ils le cachent entre eux, c'est très bien pour eux, mais ils partageaient ça avec les autres. Ça ne plaise pas à Dieu. Si vous gardez la foi pour vous, si vous ne partagez pas, ça, ce n'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est de travailler pour le royaume de Dieu. Et il y a une autre chose aussi que je pense est très importante. Parce que dans ma vie, j'ai été avec beaucoup d'églises réformées dans tous les continents du monde. Et même si l'évangile est toujours le même, l'application, ça peut être différent d'une société à l'autre. Vous voyez ça très bien dans le sens que nous à Genève, on est dans une culture de compromis, de dialogue. Ça, c'est notre évangile. Et nous sommes choqués par la confrontation. Il ne faut pas aller très loin en Europe avant de rencontrer ce monsieur Martinez avec sa moustache pour voir qu'il y a des sociétés qui travaillent avec la confrontation. Et ce n'est pas notre gouvernement qui assassine les gens en Irak. Alors nous, on est dans une culture, nous sommes choqués par cette confrontation, je pense qu'on a raison, 
Mais l'attitude d'autres, ça peut être différent parce qu'ils sont dans une autre situation. Mais la personne qui a fructifié ses talents est admirée. La personne qui a caché le message, le don, est condamnée. Alors, pour moi, ça c'est la suite de Noël. Ce n'est pas de rester les bras croisés et de penser qu'on est des grandes personnes parce que Jésus est venu pour nous. Oui, Jésus est venu pour nous. Et maintenant, c'est pour nous de travailler. Amen.